ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ കൊളീജിയം ബിൽ പാസാക്കുകയുണ്ടായി അതേ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ഇന്ന് പത്രലോകം നമുക്ക് തരുന്നു സിറാജ് എന്ന പത്രം ഒന്നാം പേജിൽ ആ വാർത്ത തരുന്നത് കാണുക കൊളീജിയം ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി കൊളീജിയം ബിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി കൊളീജിയം വേണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബില്ലാണ് സത്യത്തിൽ അത് കാണുക ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ കൊളീജിയം സമ്പ്രദായം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ബില്ലും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലും ലോക്സഭ പാസാക്കി ഹൈക്കോടതികളിലും സുപ്രീം കോടതികളിലും യോഗ്യരായ ജഡ്ജിമാരെ ജഡ്ജിമാരാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു കൊളീജിയം സംവിധാനത്തിന് പകരം ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റവും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ ആറംഗ സമിതിയാണ് ആറംഗ സമിതിയെ പൊതുവിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സർക്കാരുമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ലോക്സഭ ബിൽ പാസാക്കി രാജ്യസഭയിലേക്ക് അത് എത്തുകയും ചെയ്യും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ പറയാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ബില്ല് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കോടതികളോട് നിരുത്തരവാദിത്വം നിറഞ്ഞ അവഹേളനം എന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് കോടതിയോട് തീരെ ആദരവില്ലാത്ത ഒരു നേതാവും ഭരണാധികാരിയുമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് സോളാർ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ മലയാളികൾക്കറിയാം പ്ലസ് ടു പ്രശ്നത്തിൽ തെളിവുകൾ തന്നാൽ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മാന്യനെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കാണുക കോടതി ഫയൽ ചോദിച്ചു ഫയൽ നിഷേധിച്ചു പ്ലസ് ടു സർക്കാരിന് ഹൈക്കോ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വാർത്തയും വീക്ഷണവും പേജിൽ മാതൃഭൂമി അത് തരുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കോടതിയെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കാണുക പ്ലസ് ടു വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഉദാസീന നിലപാടിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശം പുതിയ സ്കൂളും ബാച്ചും അനുവദിച്ചതിൻ്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ വീണ്ടും സമയം ചോദിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നടപടിയെ കോടതി കർശനമായി വിമർശിച്ചു നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖമുള്ള ഉളവാക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ നിലപാട് ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല വ്യാഴാഴ്ച ഫയലുകൾ മുഴുവൻ ഹാജരാക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശം കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്നാണ് ഇന്നെങ്കിലും അത് നൽകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേ പേജിൽ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി പ്ലസ് ടു കോഴ്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മാതൃഭൂമി തന്നിരിക്കുന്നു പുതിയ പ്ലസ് ടു സ്കൂളുകളിൽ മലയാള പഠനം നിർബന്ധമാക്കുന്നു അനീഷ് ജേക്കപ്പാണ് ആ വാർത്ത തരുന്നത് അതിങ്ങനെ പുതിയതായി അനുവദിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ ഏറെയും മലയാള പഠനത്തിന് മുൻതൂക്കം രണ്ടാം ഭാഷയായി ഈ സ്കൂളുകളിൽ മലയാള പഠനം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ മാതൃഭൂമി വാർത്ത ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ പാറമടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന് ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ തർക്കം നിൽക്കുമ്പോൾ പാറമടകൾ നിശ്ചലമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ രംഗം വലിയ പിന്നോട്ടടി നേരിടുകയാണ് വലിയ കോൺട്രാക്ടർമാർ മുതൽ നമ്മുടെ തെരുവുകൾ കാണുന്ന സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ വരെ അതിൻ്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പുറത്തെ വാർത്ത കാണുക പാറമടകൾക്കുള്ള നിരോധനം നീക്കി പ്രത്യേക ലേഖകൻ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുകിട ധാതു ഖനനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിരോ നിരോധനം നീക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു നിർമ്മാണ മേഖലയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചാണ് ഇത് പാറമട ഉടമകൾ സമരം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇതോടെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു നിർമ്മാണ മേഖല പാടെ സ്തംഭിച്ചു ദേശീയ ഗെയിംസിൻ്റെയും കൊച്ചി മെട്രോയുടെയും പണിയും ഇതുമൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാറമടകൾക്കുള്ള നിരോധനം നീക്കുകയാണ് സർക്കാർ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം തമ്പിദുരൈ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായിരുന്നു ലോക്സഭയിൽ അതേ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ജന്മഭൂമി ഒന്നാം പുറത്ത് തരുന്നു എം തമ്പിദുരൈ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എ ഡി എം കെ നേതാവ് ഡോക്ടർ എം തമ്പിദുരൈ ലോക്സഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനല്ല മറിച്ച് അത്രമാത്രം സീറ്റുകളില്ലാത്ത എ ഡി എം കെ പ്രതിനിധിക്കാണ് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് കേന്ദ്ര സിവിൽ സർവീസ് ഐ എ എസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അതിന് സമാന്തരമായി ഒരു സംസ്ഥാന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വരാൻ പോകുന്നു അതേ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ദീപിക ഒന്നാം പുറത്ത് തരുന്നത് കാണുക കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ പതിനെ
സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകരിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച കരട് ബിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ദീപിക ഇന്ന് ഒന്നാം പേജ് വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലയാളി സിനിമാ രംഗത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട നവീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ വാർത്ത ഇന്ന് പത്രലോകം നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി തന്നിരിക്കുന്നു മലയ ക്ഷമിക്കുക കേരള കൗമുദി വിവിധം എന്ന പേജ് ആദ്യമായാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായെന്നല്ല കേരള കൗമുദി മാത്രമാണ് അത്തരം ശീർഷകത്തിലൊരു പേജ് നമുക്ക് തരുന്നത് വിവിധം പേജിലാ വാർത്ത കാണുക അടൂർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഹാസ്യ നടൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു നടൻ ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഹാസ്യ നടന് അവാർഡ് ഉണ്ടാവുകയില്ല സിനിമ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി വരികയും ചെയ്യും അതേ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ഇപ്രകാരമാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ വിവിധം പേജ് തരുന്നത് മലയാള സിനിമ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കുക അന്തർദേശീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി നൽകുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫിലിം ആർക്കൈവ്സ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശുപാർശ ചെന്നൈയിലെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ പഴയ മലയാളം സിനിമകളുടെ നെഗറ്റീവുകൾ നശിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഡിജിറ്റലാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർക്കൈവ്സ് തുടങ്ങണം എന്നിവയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഷാജി എൻ കരുൺ ജി സുരേഷ് കുമാർ പന്തളം സുധാകരൻ റാണി ജോർജ് എന്നിവരായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നുകൂടി കേരള കൗമുദിയുടെ ഈ വിവിധം പേജ് വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇരിക്കുന്ന കസേര ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുമാരനാശാൻ ഇരുന്ന കസേരയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കസേരയിൽ ചാടിക്കയറിയിരിക്കാനുള്ള വിപതി ധൈര്യം കാട്ടിയ ഒരാളാണ് അവിവേകി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എസ് എൻ ഡി പിയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദമാണ് മനോഹരമല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മംഗളം അദ്ദേഹത്തെ മുൻനിർത്തി ഇന്ന് ഒരു വാർത്ത തന്നിരിക്കുന്നു വാർത്ത തന്നിരിക്കുന്നു എന്നതല്ല മറിച്ച് മംഗളം എന്തിനെന്നറിയില്ല അതൊരു ലീഡ് വാർത്തയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ചന്ദ്രബാബു വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു അഴിമതി ആക്ഷേപവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എസ് എൻ ഡി പിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിയൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ ലീഡ് വാർത്ത നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ അഴിമതി ആരോപണം വളരെ മോശം അത്ര ചെറിയ ആളാണോ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും ആരും കേവലം അഞ്ഞൂറ് കോടി മാത്രം തെളിവുകൾ ഇന്ന് പുറത്തു വിടുമെന്ന് മുൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രബാബു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളത്തെ ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പുറ വാർത്ത മംഗളം ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളായിരിക്കും വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി തിരുവനന്തപുരം യൂണിയൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്ന് യോഗം തിരുവനന്തപുരം യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കിളിമാനൂർ ചന്ദ്രബാബു മംഗളത്തോട് പറഞ്ഞു വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊള്ളായിരത്തി നാല് അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയും ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ച പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ടു ബാച്ചുകളുടെ നിയമനങ്ങൾ വഴിയും കോടികളുടെ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു ഇന്നാണ് ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുക അത് നാളത്തെ വാർത്തയായി മാറിക്കൂടായുകയില്ല ഈ കോഴപ്പണം അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മാന്യൻ അതേ സംബന്ധിച്ചും മുൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രബാബു പറയുന്നത് അതെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബാങ്കുകളിലേക്ക് കടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്ന് ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നു